हेलो शिक्षार्थी बंधुरा हाउ टू गेट फुल मार्क्स इन प्रिपोजिशन अर्थात प्रिपोजिशन ए टू जेड एट आलोचनाते आगे टीटोरियल शिखे नहींप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन कथा कि धरणे बसे एन आजकल टीटोरियल शिखब सीसिएशन प्रिपोजिशन अर्थात कौन कौन सीसिएशन क्षेत्र में प्रिपोजिशन बसाई से डिटेल्स आज के शिखते जाए कथा ना बाड़िए शुरू करा जा एम अनेक सीचुएशन आज सीचुएशन के सब समय एड बसाते हैं आर एम अनेक सीचुएशन आज सीचुएशन सब समय अन बसिए थी तेरा देखे नहीं सीचुएशन एड बसाई से सीचुएशनगुल वास्तव जीवन थे शिखे नहीं देखे हमें कथाय कथाय एड बसाई जेमन एट दफिस तब मन रखते हैं एट ए प्रिपोजिशन बसा हलो को पॉन्ट बोझान जो अर्थात को सुनिर्दिष्ट एक जगह के निर्देश करार्ड बसिए थी जेमन देख एट दफिस से अफिसर मध्य आता बोझा ना ठीक वही अफिसर आशेपाशे कौ को पॉन्ट आटे बोझा एट दफिस जेमन मिस्टर जमिल इज एट दफिस नाओ अर्थात बोझा मिस्टर जमिल हे तरह अफिसर को निर्दिष्ट जैगे आसे अफिसर का जगह आ और जो एम हतो मिस्टर जमिल इज इन दफिस नाओ तफिसर मध्य आता बोझा हाथ अफिसर मध्य को रूम इसे बस आई अर्थ बोझा क्यों एट हलो ओई अफिसर का सुनिर्दिष्ट को जगह आता बोझा एट द स्टेशन अर्थात स्टेशन कौ बस आई अर्थ बोझा तेल एट कथाय कथा बसे देख एट दफिस एट द स्टेशन एट द टप अर्थात चूड़ा एट द फ्रंट अर्थात सामने दिखे एट द सीट पशे एट रिसिपन अभ्यर्थना कक्षे जेमन हिज ओटिंग एट द रिसिपन अथवा एट रिसिपन से रिसिपने बस आता रिसिपन जिन जो अफिस रूम टाइम से बस आखने निर्दिष्ट को जगह एट द बटम एट द टप एट द बटम दो विपरीत अर्थे एट द टप हम सर्वोच्च और एट द बटम हल सर्वनिम्ने एट वन हाउस कारो बसाय देख एट द शपिंग मल से शपिंग मले आपिंग मल भरे ना अर्थात शपिंग मलर आशेपाशे क्या सुनिर्दिष्ट को जगह आट देम्बर चेम्बारे आट द एंट्रांस अर्थात प्रवेश पथे आट द एक्सिट जेखान दिए बेर से बेर हार गेटर वे आर्थात एक्सिट गेटे वे आमन मिस्टर रकिब इज नाओ एट द एक्सिट अर्थात मिस्टर रकिब एख बेर हार गेटर वे रेट द एक्सिट एट द रेजिस्टर विल्डिंग रेजिस्टर विल्डिंग सुनिर्दिष्ट जगह रेट स्कूल से स्कूले आट द फ्रंट डेस्क सामने डेस्क रट द टप अब देश पेजर ऊपर दिखे ये अर्थ बोझाते एट ए कन्सार्ट को कन्सार्टर मध्य आई अर्थे व्यवहार है तरह देखो ए रखम अनेक आट द डोर तरह एट ए कन्फारेंस एट ए पार्टी पार्टी रही है अर्थे एट द कर्नार को एक रूम सुनिर्दिष्ट कर्नार बोझाते आर क्यों एट व्यवहार कर रूम मध्य बोझाते इन व्यवहार कर जेमन हि इज एट द कर्नार अब द रूम इन द रूम से रूम मध्य रूमटर ओ कर्नारे रे एट द कर्नार क्यों इन द रूम अथवा अब द रूम एट द फ्रंट सैड सामने दिखे एट पेज थार्टी फाइव पैंतीस नम्बर पेजे एट थार्टी टू विजय सरणी स्ट्रीट विजय सरणी स्ट्रीट एर जो सुनिर्दिष्ट एक नम्बर ओ स्ट्रीटर एक नम्बर जो चाय एत नम्बर रोडे जो चाय क्यों एड बसाते हैं आर अन्न क्षेत्र अन्नधरण प्रिपोजिशन बसा जेमन बत्रीस नम्बर विजय सरणी स्ट्रीट एटर क्षेत्र एड बसा एट द क्रस रोड एट द बैक पिछने बोझाते एट द बैक सैड एट पिछने बोझाते एट ए मीटिंग से मीटिंग रही है एरक अर्थे एट ए मीटिंग व्यवहार कर होम बसाय रही है जेमन शीज ओटिंग एट होम से बसाय बस अपेक्षा कर एट द एंड अब द रोड रोडर शेष माथाय बोझाते देख एट ए ग्लान्स एट एक फ्रेज अवश्य एखे एट छाड़ा अन्न को किसना एट ए ग्लान्स एक नजरे एक नजरे एट ए ग्लान्स अर्थ हो एक नजरे एट लांस लांस आवारे अर्थात दोपुर खबर समय एट दैट टाइम से समय तर देख एट दैट मुमेंट ठीक से मुहूर्ते एट दिस मुमेंट यही मुहूर्ते एट प्रेजेंट बर्तमान एट द उकेंड एट यूके एट व्यवहार कर यूएसए ते क्यों अन व्यवहार कर उकेंड व्यवहार करे अमेरिका और ब्रिटिश इंग्लिशे 
অর্থাৎ ইউকেতে ইউনাইটেড কিংডমে কি ব্যবহার করে অ্যাট দ্য উইকেন্ড ব্যবহার করে আর আমেরিকাতে অন দ্য উইকেন্ড ব্যবহার করে অ্যাট ডন ডন হচ্ছে ভোর ভোর বেলায় কিন্তু ইন দ্য মর্নিং হয় কিন্তু অ্যাট দ্য মর্নিং হবে না ডন যখন ব্যবহার করা হয় তখন এটা দ্বারা ভোরের খুব সংক্ষিপ্ত সময়কে বোঝানো হয় বলে অ্যাট ডন ব্যবহার করা হয় কিন্তু ইন দ্য মর্নিং একটা ব্যাপক সময়কে বোঝায় বলে ইন দ্য মর্নিং এবং এটা একটা ফ্রেস সেই ক্ষেত্রে ইনি বসবে ইন দ্য মর্নিং কিন্তু অ্যাট ডন ভোরবেলাকে বোঝায় যেমন অ্যাট লাঞ্চ ঠিক লাঞ্চের সংক্ষিপ্ত সময়টাকে বোঝায় এরপরে অ্যাট নুন দুপুর বেলার সংক্ষিপ্ত সময়কে বোঝায় তারপর দেখুন অ্যাট ডাস্ক গধুলি বেলাকে বোঝায় অথবা অ্যাট নাইট রাতকে বোঝায় অ্যাট সানসেট সূর্যাস্ত যাওয়ার সংক্ষিপ্ত সময়টাকে বোঝানোর জন্য অ্যাট সানসেট ব্যবহার করে এবার দেখুন অ্যাট লাঞ্চ টাইম শুধু লাঞ্চ টাইম বোঝানোর জন্য সংক্ষিপ্ত সময়কে বোঝানোর জন্য অ্যাট ব্যবহার করে আমরা এখানে একটা পেয়েছি অ্যাট লাঞ্চ আর এখানে আবার পেলাম অ্যাট লাঞ্চ টাইম এটার ক্ষেত্রে অ্যাট বসবে তারপর দেখুন অ্যাট ডিনার টাইম শুধু ডিনার টাইম রাতের খাবারের সময়টাকে বোঝাবে তারপর দেখুন অ্যাট বেড টাইম অ্যাট ক্রিসমাস অর্থাৎ বড় দিনকে বোঝানোর জন্য অ্যাট ইস্টার ইস্টার ডেকে বোঝানোর জন্য অ্যাট নিউ ইয়ার্স অ্যাট দ্য সেম টাইম একই সময়ে অ্যাট ব্রেকফাস্ট সকালের নাস্তাটাকে বোঝানোর জন্য ইন আমরা কোথায় ব্যবহার করি সেটা এবার দেখি যে কোন কোন সিচুয়েশনে আমরা ইন ব্যবহার করে থাকি দেখুন ইন জেল ইন কিন্তু কোনো চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে এরকম অর্থেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় যেমন দেখুন ইন জেল জেল হচ্ছে চার দেওয়ালে আটকানো বিধায় এখানে ব্যবহার করা হয় ইন ইন জেল অর্থাৎ জেলখানার মধ্যে সে রয়েছে ইন জেল ইন দ্য সিনেমা অর্থাৎ সিনেমা হলের মধ্যে রয়েছে সিনেমা হল চার দেওয়ালের মধ্যে আটকানো থাকে বিধায় এরকম কোনো কিছু চার দেওয়ালের মধ্যে ভিতর অর্থ ব্যবহার করার জন্য আমরা ওই সিচুয়েশন বোঝানোর জন্য আমরা কিন্তু ইন ব্যবহার করে থাকি ইন দ্য সিনেমা তারপর দেখুন ইন এ লাইন কেন এটা লাইনের ক্ষেত্রে ইন ব্যবহার করা হয়েছে কারণ লাইন যখন ধরে থাকে অনেকগুলো লাইন দেখলে মনে হয় যে সারিবদ্ধ সেটার মধ্যে আমরা রয়েছি সেই সেন্সে আমরা এই জন্য ইন দ্য লাইন বা ইন এ লাইন এরকম ব্যবহার করে থাকি ইনে কুই অর্থাৎ ওই লাইন কুই আর লাইন একই অর্থ যে লাইনের মধ্যে রয়েছে এই সেন্সে ব্যবহার করা হয় বলে আমরা ইন ব্যবহার করি ইন র সারি ওই লাইনের সারি একই ইন র কারণ সারি সারি যদি থাকে তাহলে ওই সারির মধ্যে আপনি বা আমি রয়েছি এই অর্থে এই জন্য আমরা ইন ব্যবহার করে থাকি যে ইন র ইন এ লাইন ইন এ কিউই তারপর হচ্ছে ইন দ্য গার্ডেন অথবা ইন এ গার্ডেন হ্যাঁ বাগানের মধ্যে রয়েছে এই অর্থে আমরা ইন ব্যবহার করি ইন দ্য স্কাই আকাশকে বোঝানোর জন্য আমরা ব্যবহার করে থাকি ইন বেড অ্যাট বেড আর ইন বেড পার্থক্য আছে যে আমরা আগে পেয়েছি অ্যাট বেড টাইম তখন ওই বেডের যাওয়ার সময়টাকে নির্দেশ করছে আর ইন বেড হচ্ছে বেডের মধ্যে রয়েছে এই অর্থে আবার অন বেড ব্যবহার করা যায় যে বেডের উপরে বসে আছে এই অর্থে আবার অনও ব্যবহার করা হয় আর ইন বেড হচ্ছে বেডের উপরেই কিন্তু শোয়া অবস্থায় শায়িত অবস্থা আছে বেডের মধ্যে অনেকটা শুয়ে আছে এই অর্থে ইন বেড ব্যবহার করে ইন এ রুম রুমের মধ্যে বোঝাতে আমরা আগেই বলেছিলাম যে ইন এ রুম অথবা অফ এ রুম অ্যাট দ্য কর্নার কর্নার বোঝানোর জন্য অ্যাট দ্য কর্নার ব্যবহার করে কিন্তু রুমের মধ্যে বোঝাতে আবার ইন ব্যবহার করে কিন্তু ইন রাইফেলস স্কোয়ার এটি কিন্তু রাইফেলস স্কোয়ারের ক্ষেত্রে আমরা অ্যাড ব্যবহার করে থাকি যদি রাইফেলস স্কোয়ারের মার্কেটটার নিচে কোথাও সুনির্দিষ্ট জায়গায় কোনো ব্যক্তি দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে আমরা সেই ক্ষেত্রে অ্যাড ব্যবহার করব যেমন মিস্টার রফিক ইজ ওয়েটিং অ্যাট রাইফেলস স্কোয়ার অর্থাৎ রাইফেলস স্কোয়ার মার্কেটের নিচে সুনির্দিষ্ট জায়গায় সে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু মিস্টার রফিক ইজ নাও ইন রাইফেলস স্কোয়ার অর্থাৎ মিস্টার রফিক হচ্ছে এখন রাইফেলস স্কোয়ার মার্কেটের অর্থাৎ শপিং মলের ভিতরে রয়েছে সেক্ষেত্রে ইন ব্যবহার করতে হবে ভিতরে বোঝাতে ইন এ রেইস প্রতিযোগিতায় ইন দ্য ফাইনাল স্টেজ চূড়ান্ত পর্যায়ে ইন এ বিল্ডিং কোনো বিল্ডিংয়ের মধ্যে রয়েছে ইন অ্যান এলিভেটর অর্থাৎ এলিভেটর বা লিফ্টের মধ্যে রয়েছে ইন অ্যান আর্ম চেয়ার চেয়ারের ক্ষেত্রে কিন্তু অন ব্যবহার করা হয় ইনও ব্যবহার করা হয় খেয়াল রাখতে হবে যদি হাতলওয়ালা চেয়ার বা আর্ম চেয়ার হয় তাহলে কিন্তু ইন বসবে আর হাতল ছাড়া অথবা ইজি চেয়ার যদি না হয় তাহলে কিন্তু অন বসবে যেমন দেখুন হি ইজ সিটিং অন দ্য চেয়ার এখানে হলো কোনো হাতল ছাড়া অথবা ইজি চেয়ার নয় সাধারণ চেয়ার যার কোনো হ্যান্ডেল নেই হাতল নেই এরকম অর্থে অন ব্যবহার করা হি ইজ সিটিং অন দ্য চেয়ার আর 
he is sitting in the easy chair othoba he is sitting in an arm chair she at arm chair e je gulo hatol ache oi tar moddhe giye oi chair er moddhe giye boshte ache ei karone amra in byabohar kore thaki kintu tale mone rakhte hobe arm chair othoba easy chair je gulo moddhe giye manush boshe shei khetre in boshe ar hatol chara je chair gulo ache shei gulo te on boshbe dutor parthokyo kintu onek beshi ebar dekhun in the book বইয়ের মধ্যে কোনো কিছু বোঝাতে এরপরে দেখুন ইন ঢাকা ঢাকা যে শহরটা রয়েছে তার মধ্যে বোঝাতে আমরা ইন ব্যবহার করি যেমন হি লিভস ইন ঢাকা সে ঢাকা শহরের মধ্যে বাস করে অর্থাৎ ঢাকা শহরে বাস করে ইন দ্য জার্নাল এই জার্নাল বা পত্রিকার মধ্যে বোঝাতে তারপরে ইন দ্য ব্যাংক ব্যাংকের মধ্যে রয়েছে এরকম অর্থে ইন দ্য মার্কেট মার্কেটের মধ্যে রয়েছে অর্থে ইন এ বাস্কেট বাস্কেটের অর্থাৎ ঝুরির মধ্যে রয়েছে এই অর্থে ব্যবহার করতে ইন ব্যবহার করে তারপর ইন দ্য আর্টিকেল অর্থাৎ এই যে যে আর্টিকেলটি রয়েছে অর্থাৎ লেখাটি রয়েছে সে আর্টিকেল বা এসের মধ্যে বোঝাতে আমরা ইন ব্যবহার করে থাকি ইন দ্য পিকচার এই পিকচারটির মধ্যে বোঝাতে আমরা ইন ব্যবহার করি ইন বিজয় সরণী স্ট্রিট দেখুন আমরা একটু আগে অ্যাট থার্টি ফাইভ বা থার্টি টু বিজয় সরণী স্ট্রিট বলেছিলাম আর এখানে আবার ইন বিজয় সরণী স্ট্রিট বলেছি পার্থক্য কি এখানে কিন্তু আর নাম্বার বসাই নেই অর্থাৎ বিজয় সরণী স্ট্রিটের কত নম্বর স্ট্রিট বিজয় সরণে সেটা কিন্তু বলে নাই নাম্বার বলে নাই যখন নাম্বার বলে নাই তখন আমরা ইন ব্যবহার করি আর যখন নাম্বার বলে তখন কিন্তু আমরা অ্যাড ব্যবহার করি যেমন অ্যাড থার্টি টু বিজয় সরণি স্ট্রিট কিন্তু থার্টি টু যখন বাদ দিয়ে দিলাম নাম্বারটা তাহলে আমরা ব্যবহার করব ইন বিজয় সরণি স্ট্রিট যেমন হি লিভস ইন বিজয় সরণি স্ট্রিট সে বিজয় সরণি স্ট্রিটে থাকে অর্থাৎ বিজয় সরণি স্ট্রিট যা আছে অনেক বড় সেটার কোথাও থাকে তার মধ্যেই থাকে আর হি লিভস অ্যাড থার্টি টু বিজয় সরণ স্ট্রিট সে ঠিক ওই বিজয় সরণ স্ট্রিটের থার্টি টু নম্বরে থাকে সুনির্দিষ্ট সেই ক্ষেত্রে অ্যাড ব্যবহার করতে হয় অর্থাৎ যখনই নাম্বার হবে তখন অ্যাড আর যখন নাম্বার ছাড়া নর্মালভাবে বুঝেবে তখনই ইন এবার দেখুন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এই পৃথিবীতে কোনো ঘটনা বোঝানোর জন্য ইন দ্য নর্থ ইন দ্য সাউথ এইভাবে আমরা ব্যবহার করে থাকি দিক বোঝানোর জন্য ইন দ্য স্ট্রিট একটু আগে আমরা বললাম বিজয় সরণ স্ট্রিটের ক্ষেত্রেও অথবা যে কোনো স্ট্রিটের ক্ষেত্রে আমরা ইন ব্যবহার করব নর্মালি ইন দ্য ড্রেসার ড্রেসার রুমের মধ্যে তারপরে ইন দ্য মিরর আয়নার মধ্যে এখানে কিন্তু অন দ্য মিরর না ইন দ্য মিরর বলাম তো কেন আয়নার একটা নির্দিষ্ট ফ্রেম থাকে এবং সেই ফ্রেমের মধ্য দিয়েই আমাদের তাকাতে হয় এবং সেই ফ্রেমের মধ্যে দিয়েই আমাদের ছবির রিফ্লেকশনটা আমরা দেখি সুতরাং এই কারণে আমরা বলি ইন দ্য মিরর এটি কিন্তু অ্যাট দ্য মিরর না অথবা অন দ্য মিরর হবে না ইন দ্য মিরর হবে ইন দ্য নিউজ পেপার অর্থাৎ নিউজ পেপারের মধ্যে যেমন দেখুন ইউ উইল গেট দ্য নিউজ ইন দ্য নিউজ পেপার তুমি তো সেই নিউজটি খবরটি নিউজ পেপারে পেয়ে যাবে নিউজ পেপারের মধ্যে পেয়ে যাবে এই মধ্যে অর্থে আমরা ইন ব্যবহার করি ইন এ পুল কোনো পুলের মধ্যে সুইমিং পুল বা কোনো পুলের মধ্যে ইন দ্য সিটি সেন্টার সিটি সেন্টারের মধ্যে বোঝাতে তারপরে দেখুন ইন হিস পকেট তার পকেটের মধ্যে যেমন দেয়ার আর টু কয়েন্স ইন হিস পকেট তার পকেটের মধ্যে দুটো কয়েন রয়েছে তাহলে এটা পকেটের মধ্যে বোঝাতে এই জন্য আমরা ইন ব্যবহার করেছি ইন হার ওয়ালেট তার ওয়ালেটে রয়েছে ওয়ালেটের মধ্যে বোঝাতে তারপরে ইন দ্য সি অথবা ইন দ্য রিভার ওই সি অথবা রিভারের মধ্যে বোঝাতে তারপর দেখুন ইন ফাইভ আওয়ার্স পাঁচ ঘন্টার মধ্যে যেমন আই উইল ফিনিশ দ্য ওয়ার্ক ইন ফাইভ আওয়ার্স আমি এই কাজটি পাঁচ ঘন্টার মধ্যে শেষ করব ইন ফাইভ আওয়ার্স পাঁচ ঘন্টার মধ্যে স্বাভাবিক সেন্সে কিন্তু পাঁচ ঘন্টার মধ্যে শেষ করতেই হবে এই টাইমের মধ্যে সেরকম বোঝাইলে আবার ইনের জায়গা ওই দিন বসানো লাগবে যেমন আই উইল হ্যাভ টু ডু দ্য ওয়ার্ক উইদ ইন ফাইভ আওয়ার্স এই উইদ ইন ফাইভ আওয়ার্স অর্থ হচ্ছে যে পাঁচ ঘন্টার মধ্যেই আমাকে শেষ করতে হবে আর ইন ফাইভ আওয়ার্স হচ্ছে পাঁচ ঘন্টা টাইম দেওয়া হয়েছে সেই টাইমের মধ্যে নর্মালি শেষ করতে হবে এই সেন্সে ইন দ্য পাস্ট অতীতকে বোঝানোর জন্য যেমন ইট ওয়াজ ফাউন্ড ইন ওয়ার কান্ট্রি ইন দ্য পাস্ট এটা আমাদের দেশে অতীতে দেখা যেত তাহলে ইন দ্য পাস্ট অতীতকে বোঝানোর জন্য ইন এ মোমেন্ট কোনো মুহূর্তকে বোঝানোর জন্য ইন এ ফিউ মিনিটস কয়েক মিনিটের মধ্যে বোঝাতে আমরা ইন এ ফিউ মিনিটস বলি যেমন প্লিজ ওয়েট হেয়ার আই এম কামিং ইন এ ফিউ মিনিটস আমি এই কয়েক মিনিটের মধ্যেই চলে আসছি ইন দ্য ফিউচার ভবিষ্যৎকে বোঝানোর জন্য তারপর দেখুন ইন থ্রি উইকস যেমন ইন ফাইভ আওয়ার্স ইন থ্রি উইকস ইন টু মান্থস দুই মাস বোঝানো তিন মাস বোঝানোর জন্য স্বাভাবিকভাবে কোনো টাইম বোঝানোর জন্য ইন ব্যবহার করে থাকি এই টাইমের মধ্যে বোঝাতে স্বাভাবিক সেন্সে ইন দ্য মর্নিং আমরা কিন্তু অ্যাট ডন ব্যবহার করেছিলাম তখন বলেছিলাম 
मर्निंग क्षेत्र क्योंकि अब एड बसाना जाए ना तक बसाते हैं इन द मर्निंग इन द इविनिंग जमन इन द मर्निंग लक्ष्य कर इन द आफ्टरनून इन द इविनिंग एगुलो इन फिक्सड इन छाड़ा अन्न किस बसाना जाए ना कि एट डास्क गधुल बेलाय एट डन एट नून एगुल भिन्न मात्रार एट एट बोलते संक्षिप्त समय बुझाए और इन बोलते डिटेल्स अर्थात विशाल समय के बुझाए यह फ्रेजगुल फिक्सड एगल एक मुखस्त कर तपर इन द इविनिंग आगे बोले इन द मर्निंग इन द आफ्टरनून इन द इविनिंग कंतु एट कथाय कथा आर एट डन सकाल बेला एट डास्क गधुलि बेला एट लांच लांच टाइम एट नून दोपुर बेला इन सामार अथवा इन द सामार जेको सेजन बोझान जो इन व्यवहार कर देखो तेल की क्षेत्र में इन व्यवहार कर सीजन अर्थात ऋतु बोझान इन व्यवहार करी सामार सीजन उन्टार सीजन एगल तरह आर देख जदि मास बुझाते चाहिए विभिन्न मास जानुरि फेब्रुआर मार्च तेरा से क्षेत्र में इन व्यवहार कर जानुरि इन फेब्रुआर यह बसर बोझान जो इन व्यवहार कर इन नाइनटीन सेवेंटी ओन इन टू थाउजेंड फाइव इन टू थाउजेंड टोटी इत्यादि हमें सामने एगिए जा इन द उन्टार एगल सब सीजन ये इन बसा इन अटम इन स्प्रिंग इन द स्प्रिंग अपना दा देते ना दिल है एरपर देख इन द्रिसमास हलिडे हमें शुद्ध क्रिसमास के बोझान जो एट क्रिसमास बोझा कख जख क्रिसमास डे अर्थात बड़ दिन सुनिर्दिष्ट एक टाइम के बोझाई तक हमें एट क्रिसमास व्यवहार कर क्रिसमास हलिडे फुल दिन के बोझाए और टाइमटार मध्य को घटना घटसे एरक बोझाए तक हमें इन व्यवहार कर देखो इन द क्रिसमास हलिडे ओ क्रिसमास हलिडे जा जा घटे से घटना बोझान जो इन व्यवहार कर देख इन द स्टार हलिडे एट ठीक तई एट स्टार कंतु इन द स्टार हलिडे तक क्योंकि अब ये क्रिसमास अथवा स्टार एर आगे दा बसे इन द क्रिसमास हलिडे इन द स्टार हलिडे एरक दा बसे से क्षेत्र में इन बसे हलिडे अर्थात छुटर दिन टोटाल समयटार मध्य जत किस घटना से बोझा इन इयर एक बस मध्य बोझाते व्यवहार करी इन फाइव इयार्स टाइम पाँच बस समय मध्य बोझाते व्यवहार कर टू थाउजेंड फोर वही जो बोलेम को साल पूर्व इन दिए थी तर देख अन कथाय कथाय व्यवहार करी एबंधा देखो जो कौन कौन सीचुएशन अन व्यवहार करी अन द इंटरनेट अर्थात इंटरनेटर उपर बेस क्ज हम टार जो अन व्यवहार करी और आए का कथा रखी जो अन हल क्योंकि सार्फेस अर्थात को ऊपरे अर्थात छोआ लेगे आ स्पर्श करा आईटर उपरे को अवस्थान करा आई सेंसर सबगते साधारण अन व्यवहार कर देखो अन द इंटरनेट अर्थात इंटरनेटर उपरे भित्ती रकम अर्थ बोझान जो अन द इंटरनेट व्यवहार कर देख एक उदाहरण प्लिज सार्च द भिडियो अन द इंटरनेट और वो भिडियो सार्च दाओ इंटरनेटे तेल अन द इंटरनेट मैंने हूँ इंटरनेटर पर भित्ती कर यूट्यूबे अन् कौ सार्च देा जाए अन द इंटरनेट व्यवहार कर ग्राउंड अर्थात ग्राउंड से रही है फ्लोर व ग्राउंड सेटार ऊपर बोझान स्पर्श कर सोआ लागाना आई सेंस बोझान जो अन द ग्राउंड व्यवहार कर देख देर इज ए टेबिल अन द ग्राउंड ग्राउंडर उपर एक टेबिल आ On the right, on the left, on an elephant, right side अथवा left side बुझाना जो non व्यवहार करी elephant र ऊपरे बुझाना जो ना तो थाती ऊपरे घुरा ऊपरे गुरु ऊपरे कुन किसी ऊपरे सोरा से ऐसे कुन बुझाना जो ना हमरा on व्यवहार करे था कि on a farm farm के क्षेत्र में हमरा on व्यवहार करे था कि on the ceiling ceiling र ऊपरे झुलाना आ से अथवा ceiling टा होलो साथ तो अबे शेट शाते ही उटे opposite side ऊपरे उटे शाते झुलाना रहे से शेष शेष हम अन व्यवहार कर देख अन द रूप अन द सिलिंग और अन द रूप एक ही अर्थ तरह देख द फिफ्थ फ्लोर को फ्लोर बोझाले अथवा ग्राउंड बोझाले सब समय अन व्यवहार करी कारण फिफ्थ फ्लोर थार्ड फ्लोर अथवा अन द ग्राउंड अन द फ्लोर यगल फ्लोर बोझाले से फ्लोर उपरे तरह स्पर्श अवस्था दाड़ी आई अर्थ हमें बुझिए थी अर्थात वोटर सबसे सोआ लेगे थे यजन अन द फ्लोर अन फिफ्थ फ्लोर अन थार्ड फ्लोर अन द ग्राउंड ये अर्थे अन व्यवहार कर देख अने बैसाइकेल बैसाइकेल ऊपर सरा थे ये अन व्यवहार कर लिस्ट लिस्टर उपरे 
অর্থাৎ যে লিস্ট করা আছে সেটার উপরে সোয়া লাগানো আছে যে নামটা লেখা আছে সেটা সেই কারণে আমরা ওইটারে অন ব্যবহার করে থাকি যেমন হি হ্যাজ ফাউন্ড হিজ নেম অন দ্য লিস্ট সে তার নাম খুঁজে পেয়েছে ওই লিস্টটাতে তাহলে লিস্টে অনেকগুলো নাম লেখা আছে সেটা কাগজের উপরেই লেখা আছে সেটার উপরে সে তার নাম খুঁজে পেয়েছে সেই জন্য আমরা লিস্টের ক্ষেত্রে অন ব্যবহার করে থাকি লিস্ট কমিটি এইগুলোর ক্ষেত্রে আমরা অন ব্যবহার করে থাকি দেখুন অন দ্য মেনু এই মেনুও তাই লিস্ট মেনু কমিটি এগুলোর ক্ষেত্রে আমরা অন ব্যবহার করে থাকি কারণ এটার উপরে লেখা থাকে অনে মোটর বাইক মোটর বাইকের উপরে চলে অনে বাইসাইকেল এটার উপরে সরে কিন্তু প্রাইভেট কারগুলোতে আবার ভিতরে সরে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আবার ইন দ্য প্রাইভেট কার হবে বা ইন দ্য কার এরকম হবে আর মোটর সাইকেলের উপরে সরে এই কারণে অন ব্যবহার করতে হবে অন দ্য ডেস্ক এখন ডেস্কের ক্ষেত্রে অ্যাড কেন ব্যবহার করা হলো না ডেস্ক যেটা রয়েছে ফ্রন্ট ডেস্ক সেটার মূলত অধিকাংশটা উপরে থাকে ডেস্কটা মাঝামাঝি দিক থাকে একটু নিচের দিকে সেটার উপরে মনে হয় বসা আছে এই সেন্স ব্যবহার করার জন্যই অন দ্য ডেস্ক ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ ডেস্কের ওখানে উপরে ওখানে কেউ বসে আছে এই সেন্সে ব্যবহার করা হয় যে ওই সামনের ডেস্কে কী আছে হ্যাঁ তাহলে অন দ্য ডেস্ক এই ক্ষেত্রে এই কারণে ব্যবহার করা হয় তারপর দেখুন অন দ্য পেজ পেজের উপরে এই সেন্সে তারপরে হলো দেখুন অন এ হর্স হর্সের উপরে হাতির উপরে অমুকের উপরে ঘোড়ার উপরে এগুলোর অর্থে অন ব্যবহার করা হয় অন দ্য রেডিও আই হ্যাভ গট দ্য নিউজ অন দ্য রেডিও আমি খবরটি পেয়েছি রেডিওতে অর্থাৎ এখানে কেন অন ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ রেডিওর উপর ভিত্তি করেই এই খবরটা আমার কাছে এসেছে অর্থাৎ এই কারণে সে রেডিওর উপর ভিত্তি করে এসেছে বিধায় আমরা অন ব্যবহার করেছি তবে অনেকে এখানে মতামত দেন থ্রু কেন হলো না না কারণ রেডিওর বা টেলিভিশনের ক্ষেত্রে যখন আমরা খবর দেখি বা শুনি তখন ওইটার উপর ভিত্তি করে ওইটার উপরে আমরা দেখতে পাই যেমন টেলিভিশন দেখার ক্ষেত্রে যেমন দেখুন অন দ্য কভার কভারের উপরে অনে ম্যাপ ম্যাপের উপরে আমরা কোনো কিছু দেখব কোনো একটা দেশের অবস্থান খুঁজে পাব তারপর অন দ্য কার্পেট কার্পেটের উপরে তারপর অন দ্য স্টেজ স্টেজের উপরে অন টেলিভিশন আমরা একটু আগে বলেছিলাম অন দ্য রেডিও রেডিওর আগে সাধারণত দিয়ে দেওয়া হয় আর অন টেলিভিশন দেখুন যেমন আই এম ওয়াচিং নিউজ অন টেলিভিশন অন টেলিভিশন অর্থাৎ টেলিভিশনের উপর ভাগে আমরা ছবিটা দেখছি এই কারণে অন ব্যবহার করা হয়ে থাকে তারপরে দেখুন অন ফিফথ এভিনিউ স্ট্রিটির ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা অ্যাট অথবা ইন ব্যবহার করেছি সুনির্দিষ্ট নাম্বার দেওয়া থাকলে অ্যাট আর তা না হলে ইন ব্যবহার করেছি স্ট্রিটের ক্ষেত্রে কিন্তু এভিনিউ বোঝানোর জন্য আমরা সাধারণত অন ব্যবহার করে থাকি যেমন অন ফিফথ এভিনিউ পঞ্চম এভিনিউতে সে বসবাস করে তারপরে দেখুন অন অ্যান আইল্যান্ড সে আইল্যান্ডের উপরে আছে এই সেন্সে আমরা অন ব্যবহার করি কারণ চারদিকে পানি মাঝখানে একটা আইল্যান্ড আর আইল্যান্ডের উপরে আছে এই সেন্সে ব্যবহার করার জন্য আমরা অন ব্যবহার করে থাকি আর যদি আইল্যান্ড অনেক বড় হয় সেখানে অনেক গাছপালা আছে ওটার মধ্যে থাকে সেই সেন্সে আমরা ইনও ব্যবহার করতে পারি ইন অ্যান আইল্যান্ড তবে একটা আইল্যান্ড দূর থেকে যা দেখা যাচ্ছে যে চারদিকে পানি সারাউন্ডেড আছে সেটার উপরে কেউ আছে বা কোনো কিছু আছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা অন অ্যান আইল্যান্ড এরকম ব্যবহার করে থাকি তারপর দেখুন অন দ্য কার এখন কারের উপরে বসে আছে যখন তখন অন অর্থাৎ কিছু কার আছে খোলা যে কারগুলো খোলা থাকে সেইগুলোর ক্ষেত্রে আমরা অন ব্যবহার করি কিন্তু যেইগুলো ঢাকা থাকে যে উইন্ডোগুলো দিয়ে ঢুকে কারের মধ্যে প্রবেশ করে তারপর যেতে হয় সেই কারগুলোর ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করি ইন দ্য কার বা ইন কার এরকম ব্যবহার করে থাকি তারপরে অন ডাইনিং স্ট্রিট এরকম বোঝাচ্ছে যে ডাইনিং স্ট্রিটের ঠিক ওই মাথাতেই হ্যাঁ সে বসবাস করে এই সেন্সে অন ডাইনিং স্ট্রিট ব্যবহার করা হয় এরপরে অন দ্য সেলফ তারপরে অন দ্য ফোন যেমন হিজ টকিং অন দ্য ফোন সে ফোনে কথা বলছে অন দ্য ফোন অর্থাৎ ফোনের উপরে কথা বলছে যদিও ফোনের মাধ্যমে চলে যাচ্ছে কিন্তু ফোনের উপরে কথা বলা হয় তার মানে অন দ্য ফোন তারপর দেখুন অন দ্য লেভেল কোনো বোতল বা কোনো কিছুর গায়ে যে লেভেল লাগানো থাকে সেই লেভেলের উপরে আমরা কোনো কিছু দেখি ইউ ক্যান ফাইন্ড দ্য ইনগ্রেডিয়েন্টস অন দ্য লেভেল অফ দ্য বোতল ওই বোতলের গায়ে যে লেভেল লাগানো আছে সেই লেভেলের উপরে তুমি ইনগ্রেডিয়েন্টস অর্থাৎ কি কী জিনিস দিয়ে তৈরি সেগুলো তুমি দেখতে পাবে তারপর দেখুন অন দ্য ফ্লোর যেটা আমরা আর একবার পেয়েছি অন হার ফেস তার মুখমণ্ডলের উপরে এই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে তারপর দেখুন অন হার নোজ তার নাকের উপরে অন এ কোস্ট অন দ্য বিচ এরকম কেন ব্যবহার করা হয় বিচ অথবা কোস্ট বা সি বিচ এইগুলোর ক্ষেত্রে অন ব্যবহার করা হয় কারণ ওই সি বিচের উপরে গিয়েই আমরা 
বসি আর ওদিকে পানি থাকে সামনে সুতরাং এই কারণে আমরা ওই সিবিসির উপরে বসি বলি অন দ্য সিবিস ব্যবহার করা হয় অন মাই লাঞ্চ ব্রেক আমার লাঞ্চ ব্রেকের এখানে কিন্তু একেবারে একজাক্ট ওই লাঞ্চ ব্রেকের সুনির্দিষ্ট সময়টুকুকেই বোঝাচ্ছে আই উইল মিট ইউ অন মাই লাঞ্চ ব্রেক আমি তোমার সাথে দেখা করব ঠিক আমার লাঞ্চ ব্রেকের সময়ে ঠিক লাঞ্চ ব্রেক যে বিশ মিনিট পাই ওই টাইমটার উপরে ভিত্তি করে আমি তোমার সাথে সাক্ষাৎ করব এই সেন্সে অন ব্যবহার করা হয় তারপর দেখুন অন দ্যাট ডে যে কোনো দিনের আগে বার্থডে ম্যারিজ ডে সানডে মানডে যত ডে আছে ম্যারিজ ডে ওয়েনসডে থার্সডে ফ্রাইডে যত ডে আছে সকল ডের পূর্বে আমাদের কি ব্যবহার করতে হবে অন ব্যবহার করতে হবে তাহলে অন দ্যাট ডে অন সানডে অন মানডে অন টিউসডে ইত্যাদি অন টাইম যত সময় অন টাইম হচ্ছে যত সময় এর আগে বা পরে না এরকম অর্থে অন টাইম অন দ্য ফার্স্ট ডে ওই যে ডে আছে প্রথম দিন তাহলে ডে যে কোনো ডের পূর্বেই অন ব্যবহার করতে হবে অন দ্য লাস্ট ডে অন দ্য ফার্স্ট ডে অন দ্য লাস্ট ডে অন সানডে অন মানডে সবগুলোতে অন বসাতে হবে এইগুলো এরপরে দেখুন অন দ্য উইকেন্ড এটা কিন্তু ইউকেতে আর এক রকম এখানে আমরা আমেরিকান ইংলিশে কি দেই অন দ্য উইকেন্ড আর ইউকের ইংলিশে অ্যাট দ্য উইকেন্ড ব্যবহার করা হয় অ্যাট দ্য উইকেন্ড আর আমেরিকান ইংলিশে অন দ্য উইকেন্ড ব্যবহার করে একই অর্থ সপ্তাহান্তে বা সপ্তাহের শেষে অন স্যাটারডে মর্নিং স্যাটারডে সকালবেলা অর্থাৎ শনিবার সকালবেলা অন সানডে আফটারনুন অন ফ্রাইডে ইভিনিং অন এ সামার নুন অন এ কোল্ড ডে ঠান্ডার একটা দিনে অন মাই বার্থডে অন হার ওয়েডিং ডে তার বিয়ের দিনে অন ক্রিসমাস ডে বড় দিনে অন এস্টার ডে এস্টার ডেতে অন নিউ ইয়ার্স ডে অন টাইম যত সময় অন দ্য টুয়েলথ বারোতম দিনে বা বারোতম ঘটনায় অন দ্য নেট অথবা অন দ্য ইন্টারনেট আমরা আগে পেয়েছি অন দ্য গ্রাউন্ড গ্রাউন্ডের উপরে আমরা আগে পেয়েছি অন দ্য কমিটি আমরা আগে পেয়েছি অন দ্য লিস্ট আর এখানে পেলাম অন দ্য কমিটি অন দ্য মেনু অন দ্য কমিটি অন দ্য লিস্ট এটা মনে রাখতে হবে অন মানডে সানডে এগুলো আমরা আগে একবার পেয়েছি সামনে গিয়ে যাই অন হি সেট এটা নতুন তার মাথার উপরে যেমন দেয়ার ইজ এ ক্যাপ অন হি সেট তার মাথার উপরে একটা ক্যাপ রয়েছে অন এ কোস্ট এটা কোস্ট তারপরে সি বিস বিস এগুলো তো অন বসে এটা আমরা আগেই পেয়েছি আমরা সামনে এগিয়ে যাই এবার আমরা দেখব কোন কোন সিচুয়েশনে আমরা বাই বসিয়ে থাকি বাই মানে কিন্তু হলো দ্বারা অর্থাৎ কোনো কিছু দ্বারা ঠিক এই মাধ্যমের দ্বারা আমরা এই কাজটা করি এরকম একটা মাধ্যমকে বোঝানোর জন্য কিন্তু আবার আমরা বাই ব্যবহার করে থাকি যেমন দেখুন বাই কার যেমন উই ক্যান গো টু সিটেগং বাই কার আমরা গাড়িতে করে সিটেগং যেতে পারি দেখুন বাই কার তারপরে বাই ট্রেন ট্রেনে করে আমরা অমুক জায়গায় যেতে পারি বাই ট্রেন তারপরে বাই শিপ বাই প্লেন বাই সি বাই ল্যান্ড বাই ইয়ার বাই আন্ডারগ্রাউন্ড এরপরে দেখুন বাই হিম বা বাই হার বাই মি এইগুলো হলো প্যাসিভ ভয়েসের জন্য আমরা অবজেক্টের পূর্বে বাই ব্যবহার করে থাকি এটা প্যাসিভ ভয়েসের বাই তারপর দেখুন বাই ওর ওয়াস অর্থাৎ কোনো ঘড়ির মাধ্যমে এই ঘটনাটা ঘটে এই অর্থ বোঝানোর জন্য যেমন দেখুন কেউ যদি জিজ্ঞেস করে আপনার ঘড়িতে কয়টা বাজে হোয়াট ইজ দ্য টাইম বাই ইউর ওয়াস এখানে কিন্তু আমরা ইন ইউর ওয়াস বা অন ইউর ওয়াস এরকম ব্যবহার করতে পারি না হোয়াট ইজ দ্য টাইম বাই ইউর ওয়াস আপনার ঘড়িতে কয়টা বাজে তার মানে আপনার ঘড়ির দ্বারা যে টাইম আপনি পাচ্ছেন সেটা দেখে আপনি বলবেন যে কয়টা বাজে তারপর দেখুন বাই থ্রি ইয়ার্স যেমন দ্য বয় ইজ সিনিয়র টু দ্য চাইল্ড বাই থ্রি ইয়ার্স ওই বালকটি ওই শিশুটির চেয়ে তিন বছরের বড় তাহলে এই যে বাই থ্রি ইয়ার্স বাই দ্য গ্রেস অফ আল্লাহ এটা আবার আর রকম যে আল্লাহর দয়ায় বাই টুমারো আগামীকালের মধ্যে অর্থাৎ এই টাইমের মধ্যেই শেষ করতে হবে এটা বাই টুমারো বাই নেক্সট উইক নেক্সট উইকের মধ্যেই শেষ করতে হবে এই অর্থে বাই নেক্সট মান্থ নেক্সট মান্থের মধ্যে শেষ করতে হবে যেমন ইউ হ্যাভ টু সলভ দ্য প্রবলেম বাই নেক্সট মান্থ নেক্সট মান্থের মধ্যে কিন্তু তোমার প্রবলেম সলভ করে দিতে হবে তারপরে হচ্ছে বাই নেক্সট ইয়ার অথবা বাই টু থাউজেন্ড এরকম সুনির্দিষ্ট টাইম এর মধ্যে যখন শেষ করতে হয় তখন তার পূর্বে বাই বসে আর এই ধরনের টাইমগুলো হচ্ছে পয়েন্ট অফ টাইম আর পিরিয়ড অফ টাইমের ক্ষেত্রে আবার তখন ওই দিন বসে আর সাইবার আমরা দেখব ফর কোথায় কোথায় বসে ফর এ সেন্স একটু পরিবর্তনের জন্য তাহলে ফর কোথায় কোথায় বসে ফর হলো কোনো কিছুর জন্য বা নিমিত্ত অর্থে আমরা ফর ব্যবহার করে থাকি অর্থাৎ যার জন্য কোনো কিছু করা হলো 
সেজন্য অর্থে আমরা কিন্তু ফর ব্যবহার করে থাকি যেমন ফরে চেঞ্জ কোনো পরিবর্তনের জন্য তারপর ফর এ ওয়াক হাঁটার জন্য যেমন হি ওয়েন্ট আউটসাইড ফর এ ওয়াক সে বাইরে চলে গেছে হাঁটার জন্য ফর এ ওয়াক কিসের জন্য গিয়েছে হাঁটার জন্য অর্থাৎ এই জন্য অর্থে আমরা ফর ব্যবহার করে থাকি তারপর দেখুন ফর ফাইভ আওয়ার্স পাঁচ ঘন্টার জন্য যেমন ইট হ্যাজ বিন ট্রেনিং ফর ফাইভ আওয়ার্স পাঁচ ঘন্টা ধরে বৃষ্টি হচ্ছে এখানে জন্য না অর্থ হয়ে বরং ধরে এই অর্থে আমরা ফর ব্যবহার করেছি তারপর হচ্ছে ফর সিক্স ডেজ একই অর্থে ছয় দিন ধরে এই অর্থে তারপর ফর হিজ ইম্প্রুভমেন্ট তার ইম্প্রুভমেন্টের জন্য এই অর্থে তারপর ফর গুড রেজাল্ট ভালো রেজাল্টের জন্য তবে এখানে মনে রাখতে হবে যে এই ফর দ্বারা কিন্তু টার্গেট বোঝায় অর্থাৎ অবজেক্টিভ বা এইম বোঝায় যেন ভালো রেজাল্টের জন্য তার গুড রেজাল্টের জন্য তার ইম্প্রুভমেন্টের জন্য অথবা কোনো পরিবর্তনের জন্য ইত্যাদি এই কোনো টার্গেট সামনে আসে এরকম বোঝানোর জন্য আমরা ফর ব্যবহার করে থাকি আর আবার সময় বোঝানোর জন্য আমরা এতদিন যাবত এই কাজটি চলছে এরকম বোঝানোর জন্য আমরা কিন্তু ফর ব্যবহার করে থাকি ফর হচ্ছে পিরিয়ড অফ টাইমের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট একটা সময় থাকে যার সুনির্দিষ্ট শুরু বা শেষ থাকে না যেমন তিন ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা দশ ঘন্টা পাঁচ মিনিট দশ দিন ইত্যাদি এগুলোর ক্ষেত্রে ফর ব্যবহার করা হয় ফর গুড রেজাল্ট ভালো রেজাল্টের জন্য এটা উদ্দেশ্য বোঝাচ্ছে ফর বাইং এ বুক এটা উদ্দেশ্য বোঝাচ্ছে যখন আমরা উদ্দেশ্য বোঝাবো তখন কিন্তু ফর দিয়ে বোঝাতে পারবো যে সে নিউ মার্কেটে গিয়েছে একটা বই কেনার উদ্দেশ্যে কি লাগবো হি ওয়েন টু নিউ মার্কেট ফর বাইং এ বুক টু বাই এ বুক যা ফর বাইং এ বুক একই অর্থ তাহলে বইটা কেনা হচ্ছে তার উদ্দেশ্য বা টার্গেট ছিল এটার পূর্বে আমরা ফর বসিয়েছি তারপর দেখুন ফর লাঞ্চ বা ফর ডিনার হি ওয়েন্ট আউটসাইড ফর ডিনার বা ফর লাঞ্চ সে লাঞ্চের জন্য বাইরে গিয়েছে বা ডিনারের জন্য বাইরে গিয়েছে তাহলে এই পর্যন্ত আমরা যেটা শিখলাম সেটা হলো সিচুয়েশনাল প্রিপোজিশন অর্থাৎ কোন কোন সিচুয়েশন আমরা বাই বসাই অ্যাড বসাই ফর বসাই অন বসাই ইত্যাদি কোথায় কোথায় কি ধরনের প্রিপোজিশন বসাই আমাদের বাস্তব জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা কি ধরনের প্রিপোজিশন বসাই সেই সিচুয়েশনগুলো আমরা ইতিমধ্যে জেনে গেলাম এতক্ষণ আমরা যে প্রিপোজিশনগুলো শিখলাম সেগুলো হচ্ছে সিচুয়েশনাল প্রিপোজিশন আর এই সিচুয়েশনাল প্রিপোজিশনগুলো বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় থাকে এবং সেগুলো পারার ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত ভূমিকা পালন করবে আর এই টিউটোরিয়ালটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক দেবেন কমেন্ট করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আর আপনাদের বন্ধুদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করবেন এবং পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আমরা শিখব প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ সেটা দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি